I'm a peaceful man. I haven't ever grabbed a gun, so uh, I not feel myself comfortable because of those thoughts. Uh, but I think if I will have to uh, grab a gun, if I will have to fight for Ukraine, so I think I, I, I will stay and I will do what I need to do. Но если призовут, я думаю, я готов. Хоть я человек, который не держал в жизни никогда оружие, но всему понемногу учится. I'm following the ahimsa, as that is said, no, no harm to any living creature. I, I just don't think that it will be effective if I would use a gun, but uh, well, I, I, I didn't have some personal hate or uh, desire to use the violence like right against people but uh, well if uh, if there was a if, if there was no option well then but uh, in case of escalating I'm interested I'm interested in defending this land from intruders and there's lots of other interesting ways of uh, doing this. Currently I'm working, working as a, as a hairdresser. Uh, it's my profession. A lot of hairdressers love the country, so uh, because uh, they are women and they were allowed to. Uh, I'm a sport journalist and uh, I've just arrived from uh, Beijing Olympics like on 23rd of uh, February and like next uh, next morning uh, the war started. А зараз я є ведучим на нашому суспільному мовнику. Ми евакувалися із Києва і продовжуємо працювати як інформаційний фронт. Це зараз дуже важливий момент, тому що, ну, дехто, можливо, навіть питає, чому ми там не знаходимося, ми чоловіки не знаходимось саме на фронті. Я хотів сказати, що ми також знаходимося на передовій саме зараз. I don't know what will happen like in in two days, in three days here, but uh, I, I suppose like every Ukrainian uh, have to who, have to do their job here. If it, it's a main problem now, yeah, because uh, what to do? It's it's a main question. У меня жена с дочкой находится за границей на данный момент в Польше. Не смогу их увидеть, скорее всего, после войны когда они вернутся на территорию Украины. My mom and my girlfriend's parents uh, so uh, they left to Netherlands. Dutch. Do you have plans to see them? Mm, not now. Uh, I don't want to leave my country. Это трудно. Я первые три недели Дочке не звонил, потому что ну, было тяжело, у меня сразу эмоции захлестывали и накатывали слезы. Поэтому первые три недели я не звонил, а потом, когда чуть начала успокаиваться и отпускать вся ситуация, то, в принципе, сейчас мы созваниваемся, мы общаемся. Now I'm just staying here, uh, waiting for something, I don't know, actually waiting for a victory of uh, uh, Ukrainian army.